நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் மாநில அரசுகளுக்கு பன்னிரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநில அரசுகளுக்கு வழங்கப்படும் கடனை திருப்பி செலுத்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் அவகாசம் வழங்கப்படும் என்றார் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பண்டிகை கால முன் தொகையாக தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் இந்த முன் தொகையை பத்து மாத கால தவணையாக அவர்கள் திரும்ப செலுத்தலாம் என்று அவர் கூறினார் இதன் மூலம் பன்னிரண்டு சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விதிக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ள முடியும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் பத்து மாதங்களுக்கு சம்பளத்தில் இருந்து இத்தொகை பிடித்துக் கொள்ளப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் மேலும் பாதுகாப்புத்துறை நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் துறைமுகங்களின் வளர்ச்சிக்காக இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் and in that we are not limiting it only to the non gazetted officials it is now going to be available for all 10000 rupees and not 4500 which was the last festival advance under the sixth pay commission so in the seventh pay commission there was no provision for festival advance we are reviving it we are reviving it reviving it just this one time and this time we are giving 10000 rupees for all central government employees irrespective of their position rank gazetted non gazetted it doesn't matter 10000 rupees and this shall be repaid in 10 installments கொரோனா தொற்று பிரச்சனையால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் விடுமுறை கால பயண சலுகை கட்டணம் ரொக்க ரசீதுகளாக இந்த ஆண்டு வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் இந்த ரொக்க ரசீதுகளை பயன்படுத்தி உணவு சாராத ஜிஎஸ்டி பொருட்களை ஊழியர்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த ரொக்க ரசீது திட்டத்திற்காக ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட உள்ளதாகவும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகள் மூலம் கூடுதலாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார் which is equivalent to the travel ticket the round ticket that they would get and that which will continue to be tax free will have to be spent on items which have 12% or more gst tax levied on them so you won't be buying those items of food essentials like which are in 5% slab but you will spend them on items which have 12% or more GST பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்